Inne postacie, które były mi bliskie, no, człowiek, który zrobił niezwykłą karierę, której nikt nie mógł się spodziewać, to był Zygmunt Bauman, prawda, który, który stał się jednym z takich czołowych intelektualistów, socjologów, filozofów globalnych, prawda, takich postmodernistów. No, powiem, że Leszek Kołakowski zawsze mi był znacznie bliższy również w, w jego filozofii, w tym, co, w tym, co pisał w pytaniach, które stawiał, w tym bolesnych odpowiedziach, których, odpowiedzi, których udzielał, niż, niż, niż ta postnowoczesna myśl Zygmunta Baumana. Ale faktem jest, że był to człowiek nie, niezwykle chłonny, nie, 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 niezwykle dzielny i właściwie on stał się sławny i zaczął pisać najwięcej, kiedy już przeszedł na emeryturę w Leeds. Wyjechał do, do Anglii i został profesorem w Leeds, prawda? Ja tam go odwiedzałem. Był uroczym człowiekiem i szalenie uczynnym, oddanym, co nie, co nie było częste wśród polskich emigrantów. Na przykład jak poczułem jakiegoś listu polecającego, starałem się o pracę w takiej jednej czy drugiej uczelni, czy też występowałem jakieś stypendia, to wiedziałem, że zawsze na niego mogę liczyć, prawda? Był niesłychanie oddany, bardzo serdeczny. Był, był, był mądrym i błyskotliwym, był, był mądrym, błyskotliwym człowiekiem. No, 